السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو پور جوش فیملی منگولوں کے نام سے اب بھلا کون واقف نہیں ہے منگول آندھی نے ایسی تباہی مچائی تھی کہ خاندانوں کے خاندان اور پورے پورے قبیلے تباہ کر دیے ان کی سیاہ تاریخ پر بہت سی داستانیں درج ہیں منگولوں کی بربریت کے قصے دنیا بھر میں کافی مشہور ہیں تاریخ کے شوقین لوگوں کی نظروں سے تو یہ واقعات گزرے ہی ہوں گے مگر منگولوں کے بارے بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ مشہور ترکی سیریز ڈیلش ایرتول میں جانا ہوگا اور ترکی کی جانب سے جاری ہونے والی ان سیریز نے منگولوں کے بارے ہمیں کافی معلومات دی ہیں ان سیریز کا مقصد کہیں نہ کہیں ہمیں تاریخ سے جوڑنا ہے اب یہ مقصد پورا بھی ہو رہا ہے بہت سے لوگ تاریخی سیریز کے ساتھ ساتھ تاریخی کتابوں کے بھی دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں یوں تو منگولوں کی سیاہ تاریخ سے اور بھرے پڑے ہیں لیکن ان اور کو پلٹ کر صحیح معلومات نکالنا ہی اصل مقصد ہے ہیرو کی تاریخ ہو یا پھر ویلن کی سب ان کی زندگی کی کہانیاں جاننے میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں حال یہ دنوں میں ترکی سیریز کلو شسمان نے ایک بار پھر سے منگول کے ہاتھوں خان کو سکرین پر پیش کیا مداحوں نے اس کی تاریخ کے بارے جاننے کے لیے کافی سوال کیے ویورز ہم چاہتے ہیں کہ اس ایک ہی ویڈیو میں آپ کو گہاتو خان کے بارے وہ تمام اہم معلومات دے دیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں چنگیز خان سے شروع ہونے والی منگولوں کی کہانی نے بہت سے رخ موڑے ہر عروج کو زوال ہوتا ہے اس حقیقت سے بلا کون واقف نہیں مگر یہ زوال یوں ہی اچانک نہیں آتا درجہ بدرجہ طاقت کا نشہ انسانوں کو اس کے مقصد سے دور کرتا ہے اور وہ طاقت بھی پھر ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے یوں تو گہاتو خان کے وقت منگولوں کا زوال نہیں تھا مگر یہی وہ وقت تھا جب منگول اپنے زوال کی طرف رما دما تھے اس دور میں آنے والے خانوں نے اپنی ریاست کو سنبھالنے کے لیے حد درجہ کوشش کی مگر ناکام رہے ہم آپ کو الخانی ریاست کی ابتدا سے اختتام تک بھی ایک ویڈیو بنا کر دیں لیکن پہلے آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں اور گہاتو خان کی بات کر لیتے اس کے بچپن کے بارے تو تاریخ میں کچھ درج نہیں ہے مگر اس کے ریاستی نظام سے جڑنے کے بعد سے بہت سے قصے منظر عام پر گہاتو خان بارہ سو انسٹھ میں اباکا خان اور نقدان خاتون کے ہاں پیدا ہوا نقدان خاتون اکتا تاری خاتون اباکا خان ہلاکو خان کا بھائی تھا جو کہ الخانی ریاست کا پہلا حکمران تھا گہاتو خان کا خاندان جزیرا میں رہتا تھا جسے احمد تاکود کے دور میں خراسان میں آرگن کے پاس بارہ سو چوراسی میں بیچ دیا گیا آرگن خان گہاتو خان کا بڑا بھائی تھا آرگن خان نے احمد تاکودار کو شکست دے دی تھی اور جنگ بندی کے دوران گہاتو کو اس کے بھائی کے پاس بیچا گیا گہاتو خان کے بارے لکھا جاتا ہے کہ وہ ایک شہزادے کی زندگی گزارتے ہوئے بہت عیاش اور شراب نوش تھا بارہ سو پچاسی میں آرگن خان نے گہاتو کو اناتولیا میں منگولوں کا سربراہ بنا کر بیچا تھا اس دوران اس نے فارسی اور تھوڑی سی ترکی زبان بھی سیکھی یہی اس نے کتلو کی شہزادی پادشاہ ہدون سے شادی کی بارہ سو چھیاسی میں وہ اکثر گیا اور اس نے تمام قوائل پر ٹیکس کو بے حد بڑھا دیا پھر وہ کونیا آیا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ہی گیاس الدین مسعود کو تخت پر بٹھایا تھا پھر بارہ سو اٹھاسی میں اس نے ترک قبائل جو اناتولیا کے سلجوکوں کے خلاف بغاوت کر رہے تھے انہیں سبق سکھانے کے لیے سلطان مسعود کی مدد کی اس دوران کارا ماؤلاری اور رشتے فلاری وہ دو مضبوط قبائل تھے جنہیں شکست دی گئی ارگن خان کی طویل عرصہ علالت کے دوران اس کے جانشین پر بہت بحث کی اور پھر اس کی موت پر گہاتو خان کو آرگن کے بیٹے غزن خان پر ترجیح دی گئی گہاتو نے آرگن خان کی موت پر منگول تخت کی سربراہی کا اعلان احلت کے قریب کر دیا جب وہ کونیا سے آزر بائی جان جا رہا تھا یہ بارہ سو اکانوے کا دور تھا لیکن پھر سے اناتولیا میں بغاوت کی آگ بڑکنے لگی اور گہاتو نے آزر بائی جان نہ جانے کا فیصلہ کیا اور باغیوں کو سزا دینے واپس اناتولیا مڑا خاص طور پر وہ کارا ماؤ لاری کے لیے واپس آیا جنہوں نے الخانی ریاست کے خلاف مضبوط بغاوت کی اس دوران اس نے شت و نیان کو اپنا نائب مقرر کر دیا تھا یہاں ایک موضوع کافی الجھا ہوا ہے کہ آرگن خان کے بیٹوں کے ہوتے ہوئے گے ہاتھو کیوں خان بنا ویورز آرگن خان کے دو بیٹے غسن خان اور نوروز آپسی اختلاف کا شکار تھے اور انہیں مضبوط حمایت حاصل ہونے کے باوجود بھی وہ تخت نشینی کے لیے حاضر نہ ہو سکے اور تخت گہاتو کو دے دیا گیا یہاں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بائے دوہان جو کہ آرگن خان کا ایک اور بیٹا تھا وہ تو تخت کی جنگ میں شامل ہی نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے تخت سے انکار کر دیا تھا جبکہ گہاتو کے بعد اگلا خان وہی تھا اس کے بارے بھی آگے چل کر بات کریں گے گہاتو کے اصل دور کی طرف آتے ہیں جب وہ تخت پر قابض ہو گیا تھا سب سے پہلے آتے ہوئے اس نے ریاست کے بہت سے امیروں کا سزا دی تھی گہاتو کی تخت نشینی کے دوران اس کی سب سے بڑی حامی آرگن خان کی بیوہ اور گہاتو کی نئی بیوی ارک خادون تھی ارگن خان کی موت اور گہاتو خان کی تخت نشینی کی خبر پر اناتولیا میں بہت ہلچل مچی تھی اور گہاتو نے اناتولیا واپس آ کر بہت لوٹ مار کی اور ترکوں کا قتل عام کیا اس درندگی کے بعد گہاتو بارہ سو بانوے میں واپس لوٹا یاد رہے کہ اناتولیا میں لگی اس بغاوت کی آگ میں چوبا اولا
گہتو نے اناتولیا کی اس تحریک میں گیارہ ماہ گزارے تھے اور اس دوران ایران میں یہ خبر بھی پھیل گئی تھی کہ گہاتو کو اناتولیا میں شکست ہوئی ہے اور وہاں بھی بغاوت کا بازار گرم ہونے لگا تھا لیکن شکتو نیا نے وہاں سب سنبھال لیا اللہ داغ میں بارہ سو بانوے میں گہاتو تخت پر بیٹھ اس دوران گہاتو کی تخت نشینی پر ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا اور یہ جشن کافی دن تک جاری رہا لیکن سلطنت کے امور گہاتو کے دور میں بھی بگڑے رہے مملوکوں کے ساتھ الخانی ریاست کی جد جہد بھی جاری رہی بارہ سو بانوے میں گہاتو نے مصری مملوک سلطان الاشرف خلیل کو ایک دمکی برا خط لکھا اور کہا کہ اگر وہ انہیں حلب واپس نہیں کرتے تو منگول ان پر چڑھائی کر دیں گے الاشرف خلیل نے بھی کیا ہی شاندار جواب دیا تھا اس نے لکھا کہ خان کے ارادے بھی بالکل میرے جیسے ہیں اور میں بغداد کو اسلامی سرزمین میں واپس لانے کی خواہش رکھتا ہوں اور وہ دیکھیں گے کہ ان میں سے اس معاملے میں زیادہ تھے اس کون ہوگا اس جواب کے بعد دونوں ریاستوں نے زبردست جنگ کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی مگر یہ جنگ نہ ہو سکی کیونکہ الاشرف خلیل بارہ سو ترانوے میں وفات پا گئے تھے گہاتو کو اپنے دور کا جاہل اور بیکار حکمران سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس کے دور میں خاص طور پر اناتولیا کے لوگوں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا اس کے علاوہ گہاتو کے دور کا ایک اہم کارنامہ کاغذی کرنسی کا اجرا تھا اس کے پیچھے بھی ایک اہم وجہ تھی گہاتو اپنی سلطنت کے خزانے بڑھنا چاہتا تھا آڈگن خان کے دور میں ریاست کے معاشی حالات درہم برہم ہو کر رہ گئے اس کی وجہ مملوکوں کے ساتھ ان کی جنگیں اور جانوروں کی مہلک بیماری تھی جو وبا کی شکل اختیار کر گئی تھی گہاتو کے وزیر سادتین نے اسے چینی ایجاد متعارف کروانے کی پیشکش کی تھی جس کا نام جی آئی او چاؤ یعنی کاغذی رقم تھا گہاتو اس پر رضا مند ہو گیا اور پھر چائنی سفیر پولاد چنگ سنگھ کو بلایا گیا اور اس سے بات چیت کی گئی اس نے تمام معاملہ سمجھائے کہ یہ کام کیسے کیا جائے گا آخر کار اس پر عمل درآمد ہوا اور نوٹوں کی کرنسی جسے چاؤ کہا جاتا ہے جاری کیے گئے ان کاغذ کے نوٹوں پر چائنیز الفاظ بھی درج تھے اور اس کے پچھلے حصے پر مسلمانوں کے ایمان کا اعتراف بھی کیا گیا تھا محض وہاں مقامی لوگوں کو تسلی دینے کے گہاتو کا بدشیت نام ان چین دوڑ بھی اس پر نقش تھا حالانکہ شیت تو نیان نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ ایک اہم کانا کوشش ہے پھر بھی اس پر عمل درآمد کیا گیا اور پہلی دفعہ بارہ ستمبر بارہ سو چورانوے میں تبریز میں یہ رقم جاری کر دی گئی اور گہاتو نے حکم دیا کہ جو بھی اس رقم کو استعمال کرنے سے انکار کرے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی اس زمانے کے شاعروں نے بھی اپنے اشعار میں اس رقم کا تذکرہ کیا تھا محض گہاتو کو خوش آمد کرنے کے لیے لیکن اس کاغذی کرنسی نے ملکی اور غیر ملکی تجارت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا اور اس پر بہت سے اعتراضات بھی سامنے آنے پھر اسے چند ماہ بعد ہی ختم کر دیا گیا تھا یہ گہاتو کے دور کا ایک بے وقوفانہ اور ناکام تجربہ تھا جس کی کوئی وقت نہیں تھی اور پھر گہاتو کی الٹی گنتی شروع ہونے کا وقت بھی آن پہنچ اس کی وجہ اس کا ایسا احمقانہ رویہ تھا اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کی کمی تھی اپنے دور میں وہ اپنے بھتیجوں کو اپنے پاس آنے بھی نہیں دیتا تھا یہاں تک کہ خوراسان کے گورنر گزن خان کو بھی گہاتو سے ملنے کی اجازت نہ تھی پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے گہاتو کی گردن کے گرد پھندا ڈال دیا کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک دفعہ بائدو خان کی بہت بےزتی کی تھی اور اپنے نوکر کو اسے مارنے کا بھی کہا تھا جب بائدو خان شراب کے نشے میں دھند تھا بائدو خان کے دل میں گہاتو کے خلاف غصے اور بغاوت کی آگ جل اٹھی اور اس نے بغداد جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کیا وہ اپنے بیٹوں کو بھی گہاتو کی قید میں ہی چھوڑ گیا اس نے تبریز پر حملہ کر دیا اس وقت اسے فوجی اور سول بھرپور حمایہ تھا اور پھر بسات تب پلٹی جب امیر تو اچار نے ہمدان کے قریب بائدو خان کی مدد کی گہاتو کو شکست ہوئی اور وہ مغان باغ گیا پھر اسے جلد ہی پکڑ لیا گیا کہا جاتا ہے کہ گہاتو نے رحم کی بہت دعائیاں دی مگر پھر بھی اسے مار دیا گیا کچھ جگہ پر درج ہے کہ اس کا خون نہ بہے اس لیے اس کا گلا گوٹا گیا بارس آکیت میں درج ہے کہ بائدو خان نے اس کے ساتھ جنگ کے دوران اسے قتل کیا تھا اس کی موت مارچ بارہ سو پچانوے میں ہوئی تھی گہاتو خان کا دور ایک سیاہ دور کے طور پر یاد کیا جاتا ہے ویوورز آپ گہاتو خان کے علاوہ کیا کسی اور تاریخی کردار پر بھی ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ